你们诸位觉得人生最重要的是什么？就是生跟死，是不是？但是我们一般人对于生都感觉是值得庆贺的，死大家都不愿意谈。就是在台湾啊，特别是在医院，跟他谐音的“四”我们都不用，所以医院里头没有四楼，从三楼就跳到五楼了。那么送东西、打发赏钱都不能用“四”，为什么？因为“四”跟“死”非常近似。事实上呢，有生一定有死，天底下没有一件事情，没有一个东西，他可以说。永远不坏的，任何事情、任何东西都会经过成、住、坏、灭四个阶段。所以，我们即使在世间活着的时候，有很多不平等的事情，但是在死亡的面前，完全平等。可是，对于这一个人生最重要的问题——生跟死的问题。我们自己虽然避讳去谈它，事实上呢，我们自己完全做不了主。生生从何处来？那么死死向何处去？我们为什么投生在这个家庭，投生这个时刻，长的这个样子，那么遭遇这个命运，我们完全做不了主。对于死呢，也是一样。我们不愿意死，他非死不可，所以说是生死两无凭，没有我们自己完全没有屏障，完全要由他来摆布。那么，在这个生死之间，倒是有多长？从生到死倒是有多长？我们常常说要长命百岁，事实上怎么样？生跟死之间，就是一个呼吸之间而已，一口气不来就完了。那么，在这个世间上，老死的人，当然这是很自然，但是这个世间上有多少是年轻就死掉了？所以，从前苏轼曾经有一首诗，他说：“人见白头嗔，我见白头喜。”多少少年人不到白头死，那么尤其是我们现在十大死亡，这个前十名里头，好像到第三位还是第四位，意外死亡，而这个意外死亡的多半是年轻人，所以这是一个非常值得悲哀的事情。那么从古以来，这些大哲学家跟宗教家。他们怎么看待生跟死的问题呢？好比说，像老庄，道家里他们认为说生者既也，死者归也。我们活在这个世间上，只是寄居而已，死亡是回去了。所以庄子死了太太，他鼓棚而歌，他并没哭，认为他太太不过回家了而已。那么，假设这么样看得开，我们对于生死就可以不太在乎了。那么，像孔子，他也说到生命，他曾经有一次站在一个沟渠上面，看到这个沟渠底下流的水，他就很感叹地说：“他说，逝者如斯夫，不舍昼夜。这个过去的就跟这水一样的，白天晚上都在那儿流。”事实上，我们真正说的话，我们从生下来，我们就是一步一步的步向死亡。好比说，我们从刚才到现在，我们又有多少时间更接近死亡？可是人呢，不承认这个。那么，其他的宗教呢，谈到生死的时候，好比说，像。这个《创世纪》就说，上帝造了这个世界，上帝造了人。那么等到人要死了以后呢
我们都常常看到，在西方的葬礼，那个牧师当埋葬一个人的时候，他会说怎么样？是上帝的归于上帝，是泥土的归于泥土。因为据说上帝是用泥土造了人，然后上帝把自己的气吹一口，于是就成了人。那么这各种各种不同的说法，佛家呢，另外一个说法，佛说。人的生跟人的死，你就是活一百岁的话，也都是刹那间的事情。不但这个刹那间的事情是非常非常的短促。假如说我们把这个地球的行程当做一天的话，有这个所谓有人类的发生，不过只有五分钟。那么有历史的记载，不过五秒钟。我们的人呢，你就活一百岁，是五秒钟的百分之一。你们想想，这人命多短？那么在这个短端的这个，就是说长命百岁，我们祝贺人家长命百岁。事实上，我们跟宇宙的形成，跟这一些来算的话，真是秒乎其秒，太短太短了。那么，在这个太短太短的这个百年的中间，我们怎么过这个日子？所以，在佛家来说，他说是，我们成为人，这个机会非常之少。所以，曾经有一次，释迦摩尼跟阿难说，他说：“你知道，从他的眼中来看的话，他看到人在这个六道里轮回。”特别是在下三道轮回，下三道就地狱、恶鬼、畜生。他说是我们得到这个人参呢，他抓了一把土，跟掌中的土一样。但是你在其他的六道、三道轮回呢，跟地大地的尘一样。所以说人参难得呀。我们有了这个人参，在这个生死之间，我们应该怎么办？那么曾经有人问过孔子。说是死是什么呀？孔子很干脆的答复他：“不知生焉知死？你怎么活你自己都不知道，你何必问死呢？”所以孔子是很现实的。人家问他说：“鬼神的事情怎么样？”他说：“你不知是人焉能是鬼？你怎么对付人，你都不知道，你何必谈怎么对付鬼呢？”所以在这种情形之下，我们知道。应该了解到，我们假如能够知道怎么活下去，我们才能够不辜负这一辈子，这短短的人生最短最短的这一百年。那么，我们在这个生死之间，应该有的一个态度，这个态度呢，就是说我怎么办？我刚才说生死两无凭。我们生从何处来，我们不知道；我们死向何处去，我们也不知道。完全不能够自己做主。那么，在这短短的这一百年中间呢，至少我们活的这个百年中间，我们自己来做个，自己做个主人，自己来怎么能够活得自在，能够活得自主。我们既然不能够对于生死自主的话，那么。我们完全没有办法，所以对于这个我们没有办法控制的生死，那么我们也不必怕它，也不必留恋它。所以，真正好的一个对于生死的一个态度，就是说我时时可死，但是我步步求生，不要准备我自己哦，我还活一百年，还活两百年，不要这么，随便什么时候我都准备了。因为我要准备明天死，我必须把今天的事情做好。但是我还没有死以前，一步一步我求生，万生的路子活。这个好像说起来人人都知道，大家都同意。事实上，我们人活在这个世上是步步求死。好比说，我们暴饮、暴食、喝酒，喝的无量，抽烟抽的不停。那么我们。贪名贪利，自己不停的发嗔怒，自己用尽心机去取得名位，这一些东西都伤害到自己
。事实上，我们是步步在那求死，不是步步求生，我们是在那慢性自杀。所以，我们能够知道。步步求生的话，我活着这一天就活得像个样子。那么自己要活得像个样子，就很多东西不要我们浪费自己的生命。所谓浪费自己的生命，就是我们不要拼命。头一样，我们不要为物质拼命。物质这个东西呢，我们都贪恋。天底下没有一个人会说：“哦，我现在我的钱够了，我的衣服够了，我的。”一切东西够了，我们总是要更多、更多、更多，永远不知足的。可是我们自己吃怎么样？就吃一肚皮，睡呢？不过睡个六尺的床。我们活着的时候，不停的争取来；我们死的时候呢，寸丝寸缕都带不去。所以生的时候是赤条条的生，死的时候是赤条条的死，真是生不带来，死不带去。我们为什么要为物质拼命呢？那么还有呢？人家说好，我对于物质很不在乎，但是我们为名、为权来拼命。但是天底下，你无论是你自己名位多高，或者你权力有多大，事实上都是在演戏，在这个戏台上。没有一个戏台上说演员永远不下台的，所以俗语说：“人无千日好，花无百日红。”我们看看，就现在社会上更快了。所以，在这个《哀江南赋》里有几句话，他说：“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。”诸位。放眼看看，现在社会上有多少不是这种现象呢？所以，我们应该不要向这个名啊、权呐、啊、来拼命，我们也不要为情来拼命。我们常说，一个大英雄可以不要这个钱财。甚至于名位都可以不要，但是多少人过不了情这一关？事实上，最让人家用情最深的，是男女之间的情，还有亲子之间的情。所谓男女夫妇的这个情，说实在，夫妻都是缘，无论是好缘，无论是坏缘，有缘。才聚会，儿女呢都是债，无论是讨债还是还债，无债他不来的。我们把这一个男女的夫妻的关系看作是冤家，儿女的亲子的关系把它当作债主的话，我们看穿了很多，所以也不要为情来拼命。那么，另外呢？我们总觉得这个时间太多，没法打发，所以有许多朋友常说：“哎，我们怎么杀杀时间？哎呦，这一百年好短好短呐、啊！我们怎么舍得还去杀它呀？不能够杀呀！这一个时间，一古时候的人说寸阴都舍不得，事实上我们连分阴都不要舍得。到那时候一口气不来的时候，我们。”花全世界的金钱，用我们所有的精力，我们留得人生一分钟、一秒钟都很难的。所以我们要注意，时间非常的宝贵，不但不可以杀时间，甚至于不要像庄子所说的啊，不亡以待命。我们没有死，我们干什么？我们在等死。假设说人人都在那等死的话，这一个人生过得好痛苦啊，好可怜呢、啊。所以我们说，我们活要活得非常有意义。真正活得有利益，不是说立三不朽，所谓太上立德，其次立功，其次立，其次立言，其次立功。这是古时候人，所以一让我们自己三不朽可以留下来。事实上。真正那么了不起吗？